இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இன்றைக்கி ஏன் இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு குழந்த ஒரு ரெண்டரை வயசில் ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளே நுழைஞ்சாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகும் ஸ்கூலு காலேஜ் அப்படின்னு முடிச்சுட்டு வரும்போது ஸோ பேரண்ட்ஸோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமை விட அதிகமாக அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறது டீச்சர்ஸோடு தான் அண்ட் டீச்சர்ஸை வந்து பே நெக்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது இப்போ நம்ம நிறைய பேர் என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா பசங்க வந்து பேரண்ட்ஸ்கிட்ட எப்படி இருக்காங்களோ அதெல்லாம் முன்னே முன்னே வந்து ஒரு டீச்சர் அப்படின்னும் போது எல்லாேருக்கும் ஒரு பயம் கருந்த ம மரியாதையும் இருக்கும் ஒரு பயம் ஒரு அஃபெக்ஷன் டீச்சர்ஸுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கூட சரி அவங்க வந்து நம்ம குழந்தைங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க இப்போவும் அப்படி தான் இருக்காங்க டீச்சர்ஸ் ஏன்னா டீச்சர்ஸ் யார் பேசும்போதும் என்னுடைய பசங்க ஏன் குழந்தைங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அவங்க ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து ஏன் இப்போ கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸும் நிறைய பேர் என்னென்னா ஒரு இதை வந்து ஒரு வேலையாக அப்படி தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ரெஷர் நிறைய பேர் வந்து டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கே வராமல் வேறு ப்ரொஃபஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே இது வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு வரதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் அப்படின்றவங்கள வந்து ஒரு குரு அப்படின்ற ஒரு இதோட ஏன்னா நமக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்குறவங்க நமக்கு நாலேஜ் கொடுக்குறவங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால் என்னென்னா அந்த ஒரு குரு அப்படின்ற ஒரு பயம் கருந்த மரியாதை இப்போ போய் அவங்களும் ஒரு ஸ்டாஃப் மற்ற ப்ரொஃபஷன்ஸ் எப்படியோ அதே மாதிரி அவங்களும் தான் வராங்க வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க பட் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே எப்போ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் எடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுக்கணும் அவங்க வந்து ரொம்ப எந்தூசியாசமாக நம்மளை புரிஞ்சிக்கணும் அவங்களா இருக்கணும் அடுத்தது வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம போய் அப்ரோச் பண்ணுறவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச்சாக இருக்கணும் அப்படின்னு பட் டீச்சர்ஸும் அப்படி தான் இருக்காங்க பட் என்னென்னா அவங்களுக்கும் பல ப்ரெஷர்கள் இருக்குது முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் கம்மியாக இருந்தது ப்ரெஷர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இல்லாமல் இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக கான்வர்சேஷன்லாம் இருந்தது பட் இப்போ அது வந்து ரொம்ப குறைய ஆரம்பிச்சதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பசங்களும் அவங்கள வந்து கொஞ்சம் தனியாக பார்க்குறாங்க அதனால் என்ன ஆயிடுதுன்னா இவங்க வந்து அவங்கள ஒரு ஸ்டாஃப் அப்படின்னு பார்க்குறதுனால ஈவன் ஒரு சின்ன சின்ன அட்வைஸோ இல்லை ஒரு சின்னதாக நம்ம கண்டித்தா கூட அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால தான் தேவையில்லாமல் இவங்க வந்து நம்மளை அது திட்டுறாங்க அது வந்து ஈவன் நம்ம ஒரு சின்ன விஷயமே சொன்னால் நம்மளை திட்டுறாங்க அடிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை காது கொடுத்து கேட்குறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் ஏன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு இப்போ நிறைய பேருக்கு டைம் இல்லை வேலைக்கு போகிறதுனால அப்படின்ட்டு அதனால் அவங்க என்னென்னா நம்ம சொல்கிற பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம காது கொடுத்து கேட்டு நம்ம ப்ராப்பராக கைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அப்படின்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய இது அது மாதிரி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பண்ண முடியாததுனால தான் இப்போ எங்களை மாதிரி கவுன்சிலர்ஸ் ஸ்கூலில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ என் ஆனால் டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா எனக்கு தெரியுதுமா இவனுக்கு ஏதோ சம் பிரச்சனை இருக்குது அதனால தான் இவனுக்கு வந்து மா படிக்க முடியல இவனுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தான் இவன் எப்படி இருக்கான் ஸோ அது என்னன்னு என்னால் உட்காந்து அனலைஸ் பண்ண முடியல கொஞ்சம் பண்ணி தர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் கிட்டே அனுப்புவாங்க எங்கள் கிட்டே வரும்போது நாங்கள் என்னென்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது வீட்டில் ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து வீட்டில் சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் இருக்கும் இல்லை அவனால் புரிஞ்சிக்க முடியலையா இல்லை சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை மிஸ் அவங்க சொல்லி கொடுக்கறத வந்து எங்களால் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்வாங்க ஸோ அப்போ நாங்களும் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த டீச்சர்ஸ் கிட்ட இல்லை கொஞ்சம் அவங்களுடைய அப்ரோச்சை மாற்றி பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா டீச்சர்ஸ் கூட நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்றாங்க பசங்களுக்கு என்ன ரூல்ஸு அப்படின்னாலே ரொம்ப கஷ்டம் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா பட் ஒரு ரூல் எதுக்கு இருக்குது அதை எதுக்காக நம்ம போடுறோம் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நீ டெய்லி கிளாஸில் வந்து ஏன்னா நம்ம நமக்கும் தெரியும் ஒரு கிளாஸில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது பேர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றச்சு என்ன ஆகும்னா அந்த நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது பேரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்
சேட் அப் பண்ணுற பசங்க யார் இல்லை ரொம்ப இது பண்ணுற பசங்க யார் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த பசங்களை தனியாக கூப்பிட்டு அவங்கக்கிட்ட பேசிவிட்டு இல்லை இவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கேர் அப்படின்னும் போது எங்கள் கிட்டே அமுச்சு வைப்பாங்க இல்லை பேசி பார்த்தேன் பட் என்னென்னவோ கொஞ்சம் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கா மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத நீ கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு இவனை இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னன்றது பாரு அப்படின்னு இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து குருவை தேடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போன காலம் மாறி இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை தேடி டீச்சர்ஸ் என்ன பட் கிளாஸ் ரூம் அட்மாஸ்பியரை பார்த்தீங்கன்னா மாறிடுச்சு இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க டீச்சர்ஸ் நிற்கிற டைமுன்னு வந்தாச்சு அதனால் என்னென்னா ரெண்டு பேருமே அது ஒரு ப்ரொஃபஷ் அவங்கள வந்து இவங்கள ஒரு ஸ்டாஃப் ஆகும் இவங்க அவங்கள ஒரு ஸ்டாஃப்ன்ற மாதிரி பார்க்காம இது நம்ம ஒரு வேலை அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பார்க்காம இன்னும் கொஞ்சம் கேர் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே அமைக்க முடியும் ஸோ அதுக்கான இது சப்போர்ட்டை வந்து பசங்களும் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கொஞ்சம் கேர் எடுக்கிறீங்கன்னா அவங்களும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இதில் வந்து இதனாலே நமக்கு ஸ்மூத் அண்ட் அ சேஃப் நல்ல ஒரு சொசைட்டிக்காக பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ வி கேன் சி அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸில் வந்து நம்ம வேறு என்னென்ன பண்ணலாம் வேறு என்னென்ன நியூ டாபிக்ஸில் பற்றி பேசலாம் அப்படின்றத பாசிட்டிவ் டாபிக்ஸாக பார்க்கல